Ha pasado un año desde que el Estado Islámico invadió el norte de Irak. ISIS ha amenazado, violado y asesinado a miles. Aquí en Mundo Cristiano hemos informado muchas historias de horror con respecto a esta organización terrorista. Pero recientemente conocimos a una jovencita con un testimonio inspirador. Gary Lane nos trae su historia. Para Irak, el verano de 2014 fue único. Un grupo conocido como Estado Islámico invadió la ciudad de Mosul y los pueblos cercanos. Miles fueron secuestrados o asesinados y más de un millón de personas huyeron al Kurdistán iraquí. Durante el último año le hemos ofrecido informes sobre cristianos aquí en Irak forzados a salir de sus casas debido a ISIS, pero hay una niña cuya historia se popularizó y queremos presentársela. El año pasado el mundo se sorprendió cuando una jovencita cristiana llamada Mariam dijo que ella perdonaba a ISIS. ¿Qué sientes hacia quienes te sacaron de tu hogar y te causaron tanto dolor? No les haría nada, solo pido que Dios les perdone. Decenas de miles de personas vieron sus comentarios en Internet. Recientemente me reuní con la niña de 11 años y su hermana menor cuando regresaban de la escuela. Su familia se mudó a un pequeño remolque en una ciudad de cristianos desplazados en Erbil. ¿Por qué Mariam no le teme a Isis y por qué perdonó a los yihadistas que la alejaron de su hogar en Karakush? En la Biblia, Jesús dice no tengas miedo, yo estoy con ustedes. También que perdonemos sin importar su odio. Debemos perdonar. Jesús es mi Padre, mi Creador y no hay nadie mejor que Él. Cuando Isis nos sacó de casa, su mano estuvo con nosotros y nos salvó. Cuando Mariam crezca, desea unirse a Médicos Sin Fronteras. Hay personas en todos lados que necesitan tratamiento, pero no pueden pagarlo. Además, casi no hay médicos disponibles. Por eso, como dice Jesús, hemos recibido mucho y debemos dar libremente. Es por eso que debemos amarnos y darles tratamiento. Ella atesora la Biblia porque es la historia de amor de Dios para la humanidad. La única historia de la Biblia es la historia de la resurrección de Jesucristo, porque a través de esa historia tenemos esperanza. Esta jovencita cristiana dice que al orar no pide por una casa más grande o más posesiones. Cuando oro pido que Dios nos ayude a regresar a casa, también que la paz de Dios venga sobre todo Irak y que Dios perdone a Isis. ¿Cuál es la fuente de la fe inquebrantable de Mariam y su sabiduría a pesar de su edad? Las palabras que digo no vienen de cualquier lugar, vienen del Espíritu Santo. Él me da esas palabras para decírtelas. El padre de Mariam, Walid, está orgulloso que su hija sea una sensación por Internet. Doy gracias a Dios que me dio una hija que disemina la palabra a todo el mundo, no para hacerse famosa, sino para darle honra a Dios entre la gente y traer paz. Mariam y su hermana disfrutan cantar himnos. Su madre Alice les enseñó canciones cristianas. Parece que el Espíritu Santo les puso amor por estas canciones y dedican este interés para amar y adorar a Dios. Ellas disfrutan adorar de esta manera. Finalmente, Mariam aconseja a los niños cristianos que amen a Dios y compartan su fe con sus amigos. No deben tener miedo. Se ocurren cosas en sus vidas que aprendan de nosotros. No se trata de recibir cosas o recibir la gloria. Es por Dios, porque Él vive y queremos darle gloria a Dios y exaltarlo a Él en nuestras vidas. Gary Lane, CBN News, Irak.